So hello everyone, this is Akshay here and welcome back to the another day of GOGP today's week of day 162. Let us see what the today's question is about. Today's question name is make array elements equal. The tax here are arrays mathematical asks asked in Expedia. So let us see. So we have given an integer n and we have to consider an array of having n elements and where each element will be nothing but equal to 2 star the index plus 1 and the array is zero base indexing. We need to allow the operations uh, given operations any number of times. What is the operation is that you can select any two indices i and j and you can increase array of i by 1 and decrease array of j by 1. Okay. So, we have a minimum number of such operations required to make all the elements elements array equal. equal. Okay. So, first of all, let's say we have an array. Lete so, for n equals to 3, right? So, indexes are 0, 1 and 2. And its value is 2 star i plus 1. That is 2 star 0 plus 1. That is 1. 2 star 1 plus 1. That is 3. 2 star 2. That is 4 plus 1. That is 5, right? Hame in sare elements ko hame ek particular elements ke equal banana right aur minimum number of times nikalna hai to badi obviously baat hai let's say hamare paas ek number line hai 1 3 and 5 ka right and we want a particular x right such that in in like such that we can make all these numbers point to x so x ki range kya ho sakti hai we can we can take a x between 1 se 5 or we can take outside 5 we can take uh, behind the one right so badi obviously baat hai ki agar hame in sab ko uh, all the elements to make x karna hai hame to इसका ये जो नंबर है वो कहीं बीच में ही लाई करना चाहिए 1 1 3 एंड 5 के लिए अगर 5 से बाहर रहा तो 5 के लिए तो इजी हो जाएगा कन्वर्ट करना बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस वन टू गेट कन्वर्टेड इनटू x राइट सो दैट मींस दैट पर्टिकुलर नंबर विल लाई इन दिस रेंज ऑफ 1 टू 5 अब हमें ये पता चल गया बट कैन वी कमेंट एनी मोर सच थिंग्स ऑन दिस x यस वी कैन वी कैन डेफिनेटली टेक दिस द मिडिल वैल्यू और वी कैन से वी कैन टेक द मीन एवरेज वैल्यू ऑफ दिस दिस फर्स्ट नंबर एंड दिस लास्ट नंबर राइट सो व्हाट वुड इट बी 5 plus 1 is what uh, 6, 6 by 2. So 6 by 2, the average of two, these two numbers, the first and last 6 by 2 is 3, right? So we just have to make, we have to perform such operations to make a, all the three numbers equals to 3 in this case, because that will, that will only give you the minimum operations. So how can we make that? Right. So we know 1 se 3 banana, right? So what is the difference here now? I can say, uh, 1 minus 3 is minus 2. Is 3 could be 3 minus the difference will be 0. 5 minus 3 that would be that would be what? 2, right? Now you can clearly see that in this first number, this minus 2 indicates that I need to add plus 2 here, right? And this plus 2 here indicates that I need to add minus 2 here so that I can make 5, 2, 3 and then 1, 2, 3, right? And you can clearly see that since the numbers are in this format of uh, odd numbers, increasing odd numbers, so here the value will be, the first value will be equal to the second value, right? That we have to decrement here, we have to also increment here, right? So you can clearly see, that we have the operation hai, like plus 1 or minus 1, kiya, so we will get step 1, step 1, right? And then again, kiya, then we uh, steps to make steps step plus plus, right? So you can clearly see now, I have seen this, that if I have to traverse the middle element here, right? या तो या तो स्टार्ट से लेकर के मिडिल एलिमेंट तक चले जाऊं राइट right? और ये वैल्यू बस सम करते चला जाऊं तो मेरा आंसर आ जाएगा और व्हाट कैन आई डू आई कैन स्टार्ट फ्रॉम एंड एंड आई कैन गो टिल मिडिल एलिमेंट और उसकी वैल्यू सम करते चला जाऊं राइट right? यहां से तो हमारा आंसर आ जाएगा राइट right? तो एंड से मिड तक ही करते हैं क्योंकि यहां पे जो वैल्यूज आएगी वी विल हमें पता होगा कि ये हमेशा प्लस में ही रहेगा राइट right? अगर ये माइनस रहेगा तो हमें उस माइनस को लाइक माइनस माइनस करके हैंडल करना होगा राइट सो लेट अस यूज अ फॉर लूप व्हिच विल डिफाइन व्हिच विल जस्ट ट्रैक द सम ऑफ एंड टू मिड ऑफ दीस वैल्यूज राइट so, let's say we have element 1, 3, 5, 7, and 9. So, the average values of 1 and 9 would be 5, right? So, in all, all elements would be converted to 5. So, okay, so 1 to 5 convert to 1, uh, 1 minus 5 karoge, will be getting minus 4. Then again, 3 minus 5, it will be minus 2, 5 minus 5, 0, and 7 minus 5, that is 2, and 9 minus 5, that is 4, right? So, that means that we is 9 mein 4 ghatana hoga, and is 7 mein 2 ghatana hoga. similarly. Yeah, this three we have to plus two, and in this one we have to do plus four, and this five is five, so uh, we do not have to do anything. Similarly, me, yeah, so yeah, that traverse will do end to mid, that four plus two six, boy, my answer be right. Second test case, what was? Ah, we have seen eight for even for even. So let's say, our pass is one, three, five, and seven, right? So similarly, seven plus one is eight. What is the mean? What is the average? Value? That is four. So one minus four, that is minus three. Three minus four, minus one. Five minus four, it is one, and seven minus four, it is three. So we have to take zero from here to here to mid. So this will be for loop. How will we write? हम लिख हम स्टार्ट करेंगे फॉर इसकी इंडेक्सेस क्या है 0 1 2 3 राइट तो मेरी इंडेक्स स्टार्ट होगी फॉर i इक्वल्स टू n minus 1 राइट एंड आई विल गो टिल टिल दिस पॉइंट 1 सो दैट इज 3 by 2 दैट इज 1 राइट तो हम जाएंगे i 
ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन बाई टू तक जाएंगे एंड आई विल डू आई माइनस माइनस इन द मीन वाल आई विल जस्ट कीप दिस सम ट्रैक सो सम प्लस इक्वल्स टू नथिंग बट फॉर ईच एंड एवरी आई द वैल्यू को रिस्पॉन्ड इज टू स्टार आई प्लस वन राइट वी गॉट द वैल्यू एंड देन ईच एंड एवरी आई वी हैव टू डू माइनस वन एंड एट लास्ट विल रिटर्न द सम वट वुड बी द टाइम कॉन्सिट ऑफ दिस सोल्यूशन इट वुड भी ओ ऑफ ओ ऑफ एन और एन बाई टू इफ यू रिमूव द कॉन्सेंट विल भी ओ ऑफ एन बट वट इज द कंस्टेंट गिवन The constraint given is 10 power 9. So even if our code is correct, even if our approach is correct, and we're able to code it, but this particular solution will give you the TLE because it is in bound of 10 power 9, which is definitely less than uh, greater than 10 power 8, and it will give you TLE. Let us code this step and then proceed ahead with the optimization. So that's a very easy approach. Let me do not uh, live code this thing. Let me pause the video. In the meanwhile, you also pause this video and try to code this yourself. So as you can see, for some of the test cases, it ran, but as soon as I hit the submit button, it will definitely give us the TLE. Let us verify that thing, and then we will proceed ahead. So you can see only 21 cases pass, and for rest of the cases we are getting the TLE. So what is the optimization? What can we do here? Optimization is nothing but uh, see that what are, what are the steps are you repeating, and if you can optimize it or you can eliminate it, right? So I can clearly see now I have to do something. Uh, let us observe, right? Let us observe. So if you see, if you see, if you see this particular case, right? If you see this particular case, what I am doing is that I am converting this. I'm just taking either the start from mid or you can take it from end to mid, right? So I can clearly say, let's let's consider this part. I can clearly say, or let me write it once again, one, three, five, and seven, right? I have to make it in four. Every variable has four, right? You know why? Seven plus four, uh, because we are taking the average values of first and last element, right? And we have this thing, uh, four minus one. That is what. Uh, so uh, we know we know that uh, the differences. That is the four minus one is three. And then four minus three is one. So this is the actual steps required. If you if you add this, then this is the actual steps required. So that means that means we just have to we just have to uh, compute a difference, right? So definitely this is the uh, the overall is n elements, right? So this is the n by two elements, right? So for this row, that is our the element which uh, this co element uh, like हमें convert करके this co element बनाना है, right? One को four बनाना है. So उसका उसकी उसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी एन बाई टू इन टू एन इफ आई जस्ट फाउंड सम ऑफ दीज टू एलिमेंट्स राइट एन बाई टू इन टू एन एन बाई टू इन टू एन हो जाएगा राइट right? क्योंकि हमें इसका ही रिटर्न इसका ही हमें डिफरेंस रिटर्न करना है द लेट्स से इसका सम है ए और इसका सम है बी हमें ए माइनस बी ही रिटर्न करना है दैट वुड बी अर आंसर राइट और यही हम रिटर्न भी कर रहे थे वी वर समिंग इट ईच एंड वी वर वी वर फाइंडिंग द डिफरेंस ऑफ ईच एंड एवरी स्टेप दैट इज फोर माइनस वन एंड फोर माइनस वन एंड कीपिंग अ ट्रैक ऑफ सम एल्स What we'll do now that we will sum the entire this second row for the n by two elements, and we will sum the entire first row for n by two elements, and we will differentiate it because that will give you the O of one solution. We do not have to iterate again and again. So definitely for the second row, you are summing this four. Four is nothing but it equals to n, and you are summing it how many times? N by two times. So the total sum will be n by two into n. What can we say for this first row? That is sum of you know sum of n odd elements is what n square, right? And If I if I want to find sum of n by two odd elements, so it will be n by two the whole square, right? So it will be nothing but n square by four. Or this is my this is my a value and this is my b value. Or इसका मेरे को difference चाहिए. So n square by two minus n square by four करोगे आप. So इसका value आ जाएगा n square by four. So इसको n square by four आ जाएगा, right? But but can we comment? Can we directly say that कि uh, sum of uh, uh, n uh, uh, half of the odd elements का n by two का whole square हो जाएगा? चलो एक बार verify कर लेते हैं. Let's say one, three, and five, tha, right? So if you sum it, if you sum it, uh, it would be nine, right? And that is definitely three square. ये तो ये तो काम कर रहा है. But मैं क्या चाहता हूँ? Sum of n by two. तो three is three. तो three by two अगर मैं करूँगा तो वो one आता है. तो अगर मैं one का square करूँ, right? तो मेरे पास क्या आना चाहिए? Uh, क्या आना चाहिए? मेरे पास मेरे पास आना चाहिए one, correct? ठीक है. हम्म. ठीक है. तो जब हम जब हमारा आ, मैं एक और इससे इससे पहले मैं एक और बात आपको समझा दूं कि जब हमने n बाई टू ये लिया था n बाई टू राइट तो लेट्स से फॉर फॉर थ्री बाई टू अगर कभी तो वन होता है राइट एंड सिंस इट इज जीरो बेस इंडेक्सिंग तो हमने एक जीरो के लिए एक एन उठाया और हमने एक वन के लिए एन उठाया दैट इज वी आर वी आर हम दो बार एन उठा रहे हैं राइट तो सिमिलरली बट अगर यहाँ करोगे आप वन थ्री फाइव के लिए तो हमें फोर चाहिए सम है ना तभी तो माइनस करके सही आंसर आएगा दैट इज दिस फोर एंड दिस एट एट माइनस फोर दैट विल गिव यू द फोर But if I am doing just n by two, that is one, and one ka square is one, so I am just taking into consideration the sum of this first element. That means I have to do not n by two, but I have to do n plus one by two. That is three plus one, that will give me four, and four by two, that will give me one, and then this ka square. Tab yeh hoga two elements ka square, three plus one four, right? So iska matlab jo hai ki hamen jab n equals to odd elements, right? 
तो हमें एन बाई टू डायरेक्ट नहीं करना होगा इंस्टेड वी हैव टू टेक अ सील वैल्यू राइट तो हमें पता है कि डिफरेंस कितना आ रहा है एन स्क्वायर बाई फोर राइट तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको एन बाई टू और एक एक एन को हम कर देते हैं एन प्लस वन बाई टू राइट इससे काम हो जाएगा अपना हम्म हो जाएगा तो हमें लास्ट में बस ये रिटर्न करना है सो दिस इज माई आंसर दिस इज माई आंसर राइट यू कैन वेरीफाई इट एज वेल और मैंने बता दिया एन प्लस वन क्यों किया यार ठीक है सो लेट स्कोर द सोल्यूशन एंड दिस विल बी ओ ऑफ वन अप्रोच इट विल डेफिनेटली गेट सबमिट राइट ठीक है तो क्योंकि यहाँ पे दो मल्टीप्लीकेशन है राइट सो इंस्टेड ऑफ जस्ट मल्टीप्लाइंग इट वाइज पहले हम डिविजन वाला काम कर लेते हैं एंड देन वी विल डू दी अनदर अनदर पार्ट सो वी विल राइट एन आंसर इज इक्वल्स नथिंग बट एन बाई टू एंड आई विल से दैट आंसर आंसर स्टार इक्वल्स एन प्लस वन बाई टू ठीक है ठीक है दोनों को एक साथ भी कर सकते थे बट डिविजन पहले कर देते हैं ओवरफ्लो के चांसेस थोड़े से और कम हो जाएंगे और मैं इन इस पार्ट को कमेंट डाउन कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ टी यू आर रिटर्न आंसर सो दैट इज इट बस अब हमें इसे सबमिट कर देना है और बस खत्म कहानी सो एज यू कैन सी ऑल द टेस्ट केसेस आर पास सक्सेसफुली सो दैट इज इट इसका सी प्लस कन्वर्जन बहुत ही आसान है यार बस अब इसको लॉन्ग लॉन्ग आंसर लिख देना एंड रिटर्न एंड बाकी सब चीज सेम रहेगा यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग लिख देना सो दैट इज इट फॉर टू डेज यू लेट इस मीट इन द टमोरो स्ट्रीक ऑफ डे वन एंड तब तक के लिए Keep learning, keep growing. Bye bye, and take care.